à chaque action, une réaction sur Télé 50, nous avons l'habitude d'accorder la parole et surtout de recevoir les réactions de ceux qui ont été épinglés et naturellement avec objectivité. Hier, vous étiez nombreux, des milliers à suivre cette émission sur euh, le Palu avec euh, Célestin Goma. Effectivement, il a donné un point de vue de la partie Mayobo qui, euh, semble-t-il, euh, veut maintenant contrôler le Palu euh, au service de l'Union Sacrée, naturellement. Et puis, euh, avec euh, tous ces cadres euh, héritants, euh, héritiers donc de... Euh, notre patriarche qui est parti, Gizeng, Antoine Gizeng exactement, eh ben, ses héritiers, El Mayobo, mort du Christ depuis hier, nous ont expliqué qu'effectivement le palou, c'est leur affaire et que c'est eux qui sont le vrai détenteur de la légitimité. Est-ce que juridiquement c'est le cas Est-ce qu'il y a de, des décisions de justice qui le, euh, le justifient Est-ce qu'il y a des documents Effectivement, Makashi professeur Makiachi, qui lui pense être le véritable héritier et ensuite le euh, détenteur de la légitimité de ce parti, a envoyé son secrétaire permanent adjoint en charge euh, naturellement de Palou, Robert Ngambi. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Président. Vous, vous êtes doctorant à l'Université pédagogique nationale et vous êtes, je le rappelle, secrétaire permanent adjoint du Palu. Euh, nous allons en quelque sorte restituer la situation par rapport à hier, parce que de toutes les observations que nous avons reçues à travers le monde, euh, les gens veulent en savoir un peu plus clair, c'est-à-dire que euh, des sons de cloche, euh, hier c'était donc Godefroy Mayobo, aujourd'hui euh, le secrétaire général, chef du parti, c'est comme ça qu'on l'appelle Oui. Euh, Makiachi. J'aimerais, dans un premier temps, euh, avant qu'on puisse euh, présenter la situation du Palais aujourd'hui, parce que nous avons travaillé ici à Télé 50, lorsque vous avez suivi hier, comme beaucoup de téléspectateurs à travers le monde, quel a été votre premier ressentiment Merci beaucoup, euh, Président. Il faut ajouter sur euh, ma petite présentation que je suis également chef de travaux à l'Université pédagogique nationale, hein, au département de Sciences Po, et donc, euh, euh, les cours importants au département d'histoire politique et administrative du Congo, je suis parmi les piliers. Ah oui. Et donc, euh, voilà. Donc, je connais le Congo, pour ne pas euh, paraphraser Thomas Louaka. Thomas Louaka, euh, Thomas Louaka <rire> oui, effectivement. Euh, j'ai suivi, effectivement, euh, beaucoup de bobards, beaucoup de mensonges et euh, de racontards d'une vie sans, sans preuve, sans soubassement. Euh, C'est ce qui a amené... Euh, euh, les partis lumumbistes euh, unifiés, détenteurs de la légitimité et de la légalité euh, républicaine et aussi reconnus par les institutions de la République à pouvoir balayer tous ces euh, bobards, tous ces mensonges débutés hier sur euh, votre plateau en face euh, d'un excellent et grand journaliste, Jean-Marie Kassamba, que euh, le Congo est convaincu que si vous citez Jean-Marie Kassamba et Christian Loussakweno, vous avez cité la sommité de la presse congolaise. Merci pour nous. Euh, question quand même, avant qu'on puisse faire l'état des lieux, est-ce que vous étiez plutôt émerveillé, choqué ou surpris qu'on vous ait traité, vous, de ceux qui avaient quitté le parti et on peut vous réintégrer <rire> si vous le voulez bien euh, au sein de cette organisation qui, jusqu'à aujourd'hui, sont au siège naturel du Palu, au niveau de pommes à tété. Un parti politique, ce n'est pas du racontard, ce sont des preuves. Le parti politique est une personne morale qui, en fait, lorsque vous parlez en son nom, vous devez brandir de preuves qui vous donnent qualité de parler en son nom. Sinon, vous êtes en train, ce n'est pas un bien privé, c'est un, une personne morale en procédure en droit administratif, lorsque vous parlez au nom euh, d'une organisation, au nom d'une personne morale, vous devez commencer par dire « voici la source du droit, voici la source de la légitimité 
qui me donne aujourd'hui l'occasion de pouvoir, sur la place publique, engager cette personne morale. Tel n'a pas été le cas que je suivis personnellement hier. J'étais choqué, comme on dit, par rapport à tous les mots que vous avez cités tout à l'heure, de voir quelqu'un en train de raconter euh, quelque chose qui n'a ni sous mot et un mensonge cousu. En train de, Attendez, euh, alors j'aimerais bien, j'aimerais bien, euh, veuillez ayez vos apaisements parce que nous avons suffisamment de temps pour étayer un peu, je dirais, votre thèse pour que ceux qui nous suivent en direct, parce que j'ai reçu énormément de questions hein, de ceux qui nous suivent et en Europe, aux états unis euh, mais même en Chine d'ailleurs, parce qu'avec des décalages horaires, les gens sont on est, on est en ligne, on est sur streaming en ce moment, euh, Internet. Voici l'état des lieux de, de Palou, votre parti depuis la mort d'Antoine Gizenga, que le combat, que de supputations, pour ne pas dire des tiraillements. Selon nous, voici une photographie euh, à l'instant T de Palou. Créé en 1964, le parti Lumumbiste unifié cher au feu Antoine Gizenga Fungi compte des milliers de membres et sympathisants en République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays. Parti socialiste, ancien allié de la majorité présidentielle et ancien membre du Front commun pour le Congo, le Palou a adhéré en janvier 2021 à l'Union sacrée de la nation et s'est engagé à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après la mort d'Antoine Gizenga en février 2019, et de Lugi Gizenga en juin 2020, un congrès a été organisé au centre Nganda conformément au texte qui régissent le Palou afin de combler les vides à la tête de cette formation politique. Et c'est à l'issue des quatre jours de travaux, soit du 11 au 14 novembre 2020, que le professeur Willy Makiashi a été élu secrétaire général et chef du parti. Il est secondé par deux adjoints, le ministre Didier Mazenga et les députés nationaux Justin Kilouba. Les résolutions du Congrès du Centre Nganda, publiées dans le journal officiel, ont été contestées par l'ancien secrétaire permanent Godefroy Mayobo, qui à son tour a également organisé un congrès à l'issue duquel il a été élu secrétaire général alors qu'il est radié du parti. Dans une correspondance du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, le 14 février 2022, ce dernier a rappelé à Godefroy Mayobo qu'il n'a pas qualité d'engager le palou en considération de l'arrêt de la Cour des cassations du 6 octobre 2021. À tous ceux qui doutaient encore que nous soyons le testament et l'héritage politique de Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga, la réponse est donnée, oui, c'est confirmé. Invité de l'émission JMK Today pour éclairer l'opinion, Robert Ngambi Ganyama est un militant de première heure. C'est en 1990 qu'il a adhéré au parti Lumumbiste Unifié. Chef des travaux à l'UPEN, détenteur d'un doctorat en histoire politique, il est secrétaire permanent adjoint du PALU. Robert Gambi, dites-moi, ça, ça nous laisse perplexe lorsqu'on voit autant de militants écartelés aujourd'hui entre Makashi et Mayobo. Vous, vous êtes un historien, vous êtes un professeur d'université et cadre du, du parti depuis 1990, d'après les, les éléments que nous venons de, de voir. Est-ce que vous êtes digne d'hériter ce parti le Lumumbiste qui est dans l'actualité en ce moment Parce que effectivement, on est en train de rendre hommage à Lumumba. Depuis Bruxelles, ça sera le Premier ministre Lokonde arrive avec les corps, euh, enfin, le reste de demain. Et je ne sais pas si vous êtes dans le programme pour euh, participer à la commémoration de la mémoire de Lumumba. C'est une double question. Bien, mer merci beaucoup. Je pense que euh, on vous a présenté Robert Ngambi et même euh, 
le secrétaire général, chef du parti Willy Makiashi, nous sommes le militant de première. Euh, J'ai personnellement euh, dirigé, peut-être qu'on n'a pas eu le temps, on vous ferait voir mes photos de la jeunesse avec euh, le vénérable immortel patriarche Antoine Gizenga. Ah bon, je il, ne suis il, vous, que... vous connaissez Très bien, je ne suis qu'un gamin étudiant en deuxième année graduée à l'université pédagogique, l'ancienne institut pédagogique national. Mmh. J'étais déjà nommé par euh, le vénérable immortel patriarche Antoine Gizenga, coordonnateur de la jeunesse studentine du Palutu, le mombiste unifié. J'étais militant à côté de Mme Thérèse Pakassa. J'étais militant à côté euh, du secrétaire permanent Godefroy Guifouza. J'étais à côté euh, du secrétaire permanent Jean-Claude Biébier. À ces moments-là, euh, nous n'avons pas encore connu les noms et même le rebelle d'aujourd'hui que nous avons vu venir au parti en 1995. Et donc, euh, euh, en 1995 95. 95 là, que, vous parlez de qui en 95 euh, Le rebelle est venu... Euh, intégré, le rebelle d'aujourd'hui est venu intégrer le parti de mon biste. Pourquoi Unifié. le mot rebelle Vous après, pouvez, être, vous pouvez après, être doux un tout petit peu. Je, je suis doux, mais le, le qualificatif le mérite lorsque quelqu'un va à la contre de la volonté du parti. Il se rebelle de normes, il se rebelle de textes du parti, il se rebelle des organes statutaires du parti. Je pense que le rebelle n'est pas tout simplement celui qui prend une kalachnikov pour pouvoir tirer sur les autres, mais toute personne qui va en l'encontre des normes établies, de la légitimité de la légalité établie, mériterait d'être classée dans le même lot que Kunda Batoire et, euh, oh, et les autres. Soyez <rire> rassurez-vous, soyez calme, soyez calme. On peut faire l'allusion ou en quelque sorte euh, le parallélisme avec. Euh, Donc voilà en fait. On a des tristes mémoires. Euh, non, je, vais, je, la, je vous ai deux, deuxième aspect question. de votre question. Oui, oui. Patrice Semeri Lumumba. Euh, au parti le Mumbiste unifié, c'est lui le président d'honneur. Pour l'instant que Gizenga... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu aujourd pour l'instant que Gizenga est entré dans le monde des aïeux, euh, il devient le deuxième président d'honneur. Donc le parti le Mumbiste aujourd'hui a Patrice Emery Lumumba comme président d'honneur. C'est pourquoi vous voyez qu'au Palu, il n'y a pas un président. Il est secrétaire général. Le président d'honneur pour le parti le Mumbiste unifié, c'est Patrice Emery Lumumba. Et, donc, euh, le et, et pourquoi il n'y a pas eu personne euh, de Palou qui a été invité à Bruxelles Bon, l'organisation, euh, j'en avais parlé à, à Roland, lorsque mmh. j'étais euh, avec lui, que Lumumba n'est plus qu'institutionnel. Lumumba devrait être l'affaire de tous les Congolais de son peuple. Mmh. Et euh, malheureusement, peut-être qu'il y a eu d'autres contraintes. La coordination qui a été donnée euh, à un conseiller du président de la République mmh. n'a pas partagé, parce que nous, quand nous étions à Pullman Hotel, avec euh, le Roland Lumumba dans le cadre de préparatifs, je l'avais soulevé, mm -hmm. mais le parti Lumumbiste unifié s'organise comme euh, vient de lancer tout que à l'heure le participer message. On va participer à toutes les festivités. Le message à la, à la du secrétaire cérémonie. général, oui. chef du parti, le professeur Willy Makiachi, ce soir, appelle déjà le militant à se mobiliser sur l'ensemble de la République pour réserver un accueil chaleureux à notre président d'honneur, héros national, Patrice Emery Lumumba. Sans Lumumba, nous ne serions pas des Lumumbistes. Et si nous sommes Lumumbistes, parce que Lumumba existait, et aujourd'hui que le monde l'honore, l'honore, pour l'instant qu'il rentre dans son pays natal, et pour l'instant que Lumumba, nous pouvons dire, parce que au Palou, il a toujours dit, il y a une chanson qui dit, « Benu Batata » Benu songa munu maziamu ya lumumba. Traduction. Et Benu bino batata bola kisangai cimetière ya lumumba. Les militants du Palou répondent oui. lumumba nanzela katanga. Donc c'était vague. Aujourd'hui quand lumumba rentre avec euh, la sagacité diplomatique du président de la République, mm. Félix Antoine Tshiseki de Chilombo. Mm. Et donc nous aurons là où nous pouvons euh, symboliquement déposer de jarres de fleurs à l'honneur de notre président héros national, Patrice Emery Lumumba. Donc le parti de Mumbis Tunifié, le message a été lancé aujourd'hui à travers euh, toutes, les, euh, toutes les provinces du Palou de pouvoir s'organiser, se mobiliser et surtout au retour du corps à Kinshasa, nous allons faire un grand événement, une démonstration des forces. Entrons dans le vif du sujet parce que les questions que j'ai reçues ici, l'une des questions, et la première d'ailleurs, c'est où sont les documents qui prouvent que Makiachi a qualité pour représenter les palais Qualité. Très simple. Oui, je, Makiachi, qui euh, est là. je vais y aller méthodiquement. Oui. La première des choses, c'est que quand Gizenga n'est plus, que les 
Gizenga n'est plus. Nous avons eu les secrétaires général Aï à la personne de Lugi Gizenga. Je voulais vous donner ces documents. Lugi Gizenga, secrétaire permanent nommé par Antoine Gizenga et porte-parole, pour exercer les fonctions du secrétaire général chef du parti Aï, il a fallu une réunion extraordinaire du bureau politique pour le désigner comme tel. C'est une démarche pour que j'arrive. Je, je, je Vous pouvez ça. les lire. Oui. Oh, oh, oh. Alors, je vais au procès verbal de désignation secrétaire général intérimaire. Euh, L'an 2019, le 19e jour du mois de mars, nous, membres du Palou, à ces jours réunis en Israël, le Palou, survenu le 24 février 2019 à Kinshasa, suivant le procès verbal du 25 février 2019, et face au vide juridique créé par le CDC, désignons les camarades Gizenga Lugui, secrétaire permanent et porte-parole du parti. Donc c'est Lugui qui a été désigné. désigné. Lisez ce les signateurs. Vous pouvez tourner la page. Qui ont signé Alors, les comme signateurs, je vois euh, Gizenga Lugui, Martin Kabouloulou, Matou Koumemas, Sylvain Gabou, Mayo Bogo de Froid, Madiko Georgine, Idan Zumba, Michel Lokola, Claude Matala, Fabien Boko, Jacques Kamenga, Aurélie Batumike, Didier Mazenga. Et voilà. Et c'est même, même notarié d'ailleurs. Notarié. Ce sont oui. les membres du bureau politique. Alors, vous comprenez que Lugui, pour exercer comme secrétaire général, oui. il a été désigné par qui par le membre du bureau politique. Ce Absolument. ne sont pas tous les militants qui ont signé. Oui. Ce sont les membres du bureau politique. Alors, quand Lugui Gizenga n'est pas là, les partis, le même bureau politique s'est réuni. Je vous épargne de vous exposer des motifs. Oui. Vous pouvez lire juste le dernier paragraphe. Qu'est-ce que ça dit Par conséquent, et au regard du profil des vents prévaloirs pour la conduite à la bonne fin de sa mission, les membres du bureau politique ont à l'unanimité entériné les choix du camarade Sylvain Gabou au poste de secrétaire général à I pour la période allant jusqu'au Congrès. Il a entendu que les animateurs qui seront désignés au poste de secrétaire permanent et porte-parole du parti et euh, de secrétaire général adjoint à I feront l'objet d'une décision du bureau politique conforme au précis des textes. Le signateur Eh bien, signateur, vous avez... Georgine Madiko, Martin Kabouiloulou, Sylvain Gabou, Claude Matela, euh, Michel Lokola, euh, vous avez Batoumike, Memas Matoukou. Vous avez Godefort Mayobo. Je vois Godefort Mayobo. Vous, 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 vous le citer Oui, absolument, il est oui, là. C'est bien de le citer, président, à haute voix. Oui, que des fois, Mayobo est là. Ah, vie, est, est, vie est approuvée. Vie est approuvée. Au-dessus de... En dessous juste de Michel Lokola. Lokola. Oui. Donc, qui est-ce qui... Vous avez lu le premier procès verbal qui désigne Sylvain Gabou. Oui. Ce sont les mêmes personnes qui signent. Godefroy Mayobo a signé pour désigner Lugi Gizenga, qui était son titulaire comme secrétaire permanent. Oui. Il signe dans ce procès verbal pour désigner qui Gabou. C'est désigner Gabou. Oui. Il est même dit, vu et approuvé. Il met la signature. C'est le bureau politique encore. Évoluons. Donc, vous comprenez que dans ce, dans ce bureau politique, Makiach n'est pas là. Non. Il n'est pas membre du bureau politique. Non. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de la période jusqu'au Congrès Dans le statut du parti Lumumbiste unifié, n'a qualité de convoquer le Congrès que le secrétaire général. Je l'ai toujours dit, insisté, le secrétaire général est l'interface c'est lui qui engage le parti vis-à-vis -vis des tiers. Le secrétaire permanent est un administratif. Il ne peut pas convoquer le congrès dans, du parti le mobile unifié. Et donc, le bureau politique donne mandat. Dans ses signatures, Godefroy Mayobo signe en désignant Sylvain Gabou, secrétaire général AI, jusqu'à la convocation du congrès. Qui avait qualité au regard des textes de convoquer le congrès M. Ngabou. M. Ngabou. Oui. Et quand M. Ngabou convoque le congrès, le congrès du 11 va élire euh, euh, Monsieur honorable camarade euh, Makashi comme secrétaire général au centre Nganda. Il n'est plus secrétaire parce que chez nous au Palou, le secrétaire général vient du congrès. Et donc Ngabou, ayant eu la qualité et la légitimité du bureau politique pour convoquer le congrès, il convoque conformément au mandat qu'il a reçu du bureau politique 
les congrès. Et ce congrès-là qui va désigner Makiachi comme secrétaire général adjoint, le ministre Didier Mazenga Mukanzu, l'actuel ministre de l'intégration régionale et francophonie, oui. comme secrétaire général adjoint, et Justin Kilouba, honorable Justin Kilouba, l'élu de Malemba Nkoulou dans le Haut-Lomami, comme deuxième secrétaire général adjoint. Est-ce que vous pensez que la source de légitimité peut être contraire Est-ce que celui qui a parlé ici, il pouvait vous donner un élément, un document qui désignait euh, euh, Godefroy Mayobo comme secrétaire général AI, qui est contraire Est-ce qu'il y a un PV contraire à ce PV que je viens de vous donner où tout le monde signe désignant Sylvain Gabou comme secrétaire général AI pour la Alors, période il, de l'organisation du Congrès. Il me pose cette question en disant demandez à M. Makiachi qui a financé le Congrès des Centres Nganda. Premièrement, le financement, ça, c'est un pas un problème parce qu'au Parti de Mombiste Unifié, les militants ont la culture de la, colonie, de la cotisation. Donc là, il n'y a même pas un problème. Parce que, euh, premièrement, les cotisations du, de militants du Parti, cadre. Ils ont dit qu'il y a eu euh, tripatouillage. De militants du Parti de Mombiste. Trafic d'influence. Deuxièmement, ça nous l'avons déjà dit, c'est qui va nous séparer avec Dorothée, le président de la République. Le garant de la nation avait apporté son apport à l'organisation du Congrès. Le chiffre a même a été donné. Ah oui 50 000 dollars. Et ces 50 000 dollars ont tombé, sont tombés, sont passés par, via par le vieux Kitengeyezou et tombés entre les mains de Mme Dorothée. Et quand la gestion de cet argent n'a pas été orthodoxe et, euh, et, euh, et, et transparente, c'est ce qui va créer des remis-ménages entre euh, Mme Dorothée, de reste mémoire, que son âme repose en paix. Mm. Donc vous comprenez aujourd'hui. Et quand le congrès est organisé, euh, la loi sur le parti politique est claire. Lorsqu'il y a changement au sein d'un parti politique, oui. dans le délai des 30 jours, on informe le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Et celui-ci a deux réponses à donner. Soit il prend acte, soit il ne prend pas acte. Oui. Les actes du Congrès désignant Makiachi ont été euh, signifiés au vice-premier ministre, ministre de l'époque, Gilbert Kankonde Malamba. Oui, que vous l'avez induit en erreur, Kankonde. Voilà la première lettre du Kankonde Malamba, oui. euh, qui prend acte des actes du Congrès, euh, qui désigne le Congrès élu, désignant Makiachi Willy comme secrétaire général, chef du parti. Est-ce que vous avez manipulé le ministre Kankonde pour faire Mais ça bon, vous... Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de manipuler l'État Kankonde, ministre de l'Intérieur, c'est le symbole de la République. Est-ce que vous l'avez bluffé Nous sommes une République et donc aucune corruption, rien n'a été utilisé pour ça. Il n'est pas le seul à agir. Vous pouvez lire la lettre du secrétaire général au sujet rela... de relations avec le parti politique. Boniface euh, Bongué. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre, vous pouvez lire pour les téléspectateurs. Je Il dit, j'ai l'honneur d'accuser réception de la copie, euh, etc., adressée à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, etc., hein, relative à l'objet repris en marche. L'objet, c'est déclaration, information des changements intervenus à la direction du parti. Oui. Euh, le mot n'y fait pas lu. Accusé donc de réception, adressé à monsieur Sylvain Gabou, secrétaire général à vie. Euh, du palu. Il fait ensuite, je note après examen du dossier que les résolutions issues du deuxième congrès du parti, dénommé parti euh, Lumbi Sénifié, tenu à Kinshasa du 11 au 14 novembre 2020, porte notamment sur la mo modification des dispositions des statuts, l'élection des membres du bureau politique ainsi que l'élection de M. Willy Makiachi comme secrétaire général, chef du parti, sans conforme à l'article 17 de la loi. 04002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au statut du parti. Lui non ah, plus, vous ne l'avez pas manipulé. Voilà, mais au moins... C'est une qui date du 24 décembre 2020. Eh ben, à celle, on n'est même pas encore là. C'est lui qui signe la première lettre, c'est Gilbert Kankonde Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et son secrétaire général la mémoire de l'administration sur le plan, le, à ce qui concerne le parti politique, le secrétaire général en relation avec le parti politique, qui produisent les deux documents. Je vous ai parlé du procès verbal Mayo Boissigné, je vous ai parlé du procès verbal de Désignant Lougui, qui donne source de légitimité conformément au texte du parti, et quand vous avez fini à l'intérieur du parti, 
on signifie au ministre l'État qui doit prendre acte. Vous avez le délai. Ce n'est pas Asselo qui le signe, c'est Kankonde Malamba Gilbert, vice-premier ministre, ministre de l'époque. La loi sur le parti politique dit ces modifications-là doivent être publiées au journal officiel. Président, euh, vous êtes un intellectuel chevronné, vous connaissez la valeur du journal officiel. C'est un service qui dépend du cabinet du président de la République. Et donc c'est pourquoi les actes publiés au journal officiel sont opposables à tous. Voilà ces deux lettres-là, oui. après la prise d'acte par le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba et son secrétaire aux affaires au parti politique, ils vont signifier ce changement opéré au niveau du parti Lumumbiste unifié au journal officiel. Et le journal officiel de la République oui. publie les actes euh, portant modification, là, je crois, le numéro 18. Qui Vous date avez là. Euh, du 15 septembre 2021. Voilà, au journal officiel. Vous avez là les actes qui désignent. Ok. Eh bien, il y a tout dedans. Oui, je ne sais pas, quand les gens parlent de quoi Ok. Alors, est-ce que l'actuel vice-premier ministre a pris acte de cela Notre, Le premier ministre a pris acte, c'est que le, le courrier, je vous ai donné la Malamba. Pour, non, je parle de l'actuel vice-premier ministre. L'actuel ne pourrait pas à ce qui nous concerne. Parce que euh, la continuité des services publics. Il ne pourrait plus euh, superposer, parce que nous, la, lui, à notre époque, quand nous avons tenu notre congrès, il n'était pas vice-premier ministre. Mais vous verrez quand euh, le groupe de rebelles euh, vont tenir leur euh, kermesse. Ce sont vos anciens euh, camarades. Ce sont les anciens de... camarades mais mais de qui, ont, qui ont choisi la rébellion. Alors, quand le journal officiel publie, oui. M. Mayobo va saisir le journal officiel pour demander l'annulation, oui. et le journal officiel lui répond. Voici la réponse du journal officiel. Ça, c'est le journal officiel. Le journal officiel, adressé à M. Godefroy Mayobo. Alors, j'ai de bonne réception de votre lettre, etc. Pour votre information, la résolution et les procès-verbaux, donc, question, nous ont été transmises avec oui, arrêté, et en bonne et due forme de l'autorité compétente, en l'occurrence, M. le secrétaire général de relations avec le partenariat, non par un particulier, encore moins par un secrétaire permanent à la région du Palou. La publication des actes avait été récalée par défaut de paiement des frais afférents, alors que les actes ont été directement publiés pour, parce que, acte officiel, néanmoins. Sans chercher à interférer dans les affaires intérieures de votre parti, j'ai lu avec beaucoup d'attention les différentes correspondances. Et voilà, hein, Monsieur Ngabou et son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur. Même le dernier paragraphe. Alors, le dernier paragraphe dit, par respect pour l'autorité établie pour la procédure de transmission, le journal officiel ne pouvait que publier ses actes parce qu'elle ne bénéficiait à ses yeux de la présomption de régularité, surtout qu'il n'était pas en possession des correspondances que vous venez de lui transmettre et auxquelles il aurait réagi autrement. Par conséquent, l'article 18 du journal officiel étant déjà disponible et largement diffusé, le secrétaire euh, ne peut y revenir pour annuler ses dix actes, même par erratum. Hum? Il y a meilleure annulation lorsqu'il y a publication dans un nouveau numéro, etc. Voilà, c'est le journal... Ça veut dire que c'est un désaveu. C'est un journal officiel qui rejette la demande. Du 23 septembre 2021. 2021. Oui. Voilà, nous sommes pédagogiques. Et quand le journal officiel refuse, M. Mayobo saisit le tribunal de grande instance, de oui. Matete. C'est de son droit C'est de son droit, c'est légitime. Oui. Alors, quand il saisit... Euh, je, malheureusement, je n'ai pas trouvé la requête. Je pouvais l'amener, vous l'envoyer autrement, oui. prochainement. Dans sa requête, Godefroy Mayobo demande au tribunal quatre choses. Que le tribunal le reconnaisse comme le seul secrétaire permanent euh, euh, du parti. C'est que c'est ce a dit hier. Et deuxièmement, oui. il demande au tribunal d'annuler la décision portant son exclusion définitive au parti Lumumbiste unifié. Il demande au tribunal qu on avait des dit grandes instances de matéter. Que ceux qui l'avaient radié n'avaient pas qualité. Alors, maintenant là, oui? quand nous allons pour plaider, 
euh, M. Mayobo va en suspicion légitime devant qui... la cour d'appel et la cour de cassation. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Oui. Le demandeur a été débouté à la cour de cassation par le fait de défaut de qualité. Je vous inviterai tous les motifs, vous pouvez lire le paragraphe. Toute la littérature. Ouais. Tout... Mmh. Alors... C'est pourquoi la Cour de cassation statue en matière de renvoi de juridiction, le ministère public entendu dit la requête irrécevable et condamne les demandeurs aux frais de l'assistance. Pourquoi Mais vous, vous, êtes, vous avez le document, mais la Cour de cassation qui parle. Pourquoi M. Mayobo a été débouté par la Cour de cassation Mais les, les uns les derniers, vous savez le pourquoi <rire> Ce n'est pas moi parce qu'on dirait que c'est Ngambi qui parle. Alors, moi, on ne va pas entrer dans le juridisme, mais ah, voilà. <rire> pourquoi les conseils d'État, qui est la haute juridiction de ce pays, euh, ne vous avez pas donné raison dans cette Non, euh, je reviendrai au conseil d'État. Oui. Alors, je voulais que vous lisiez la lettre euh, du vice-premier ministre. Euh, vous l'avez fait passer ici. Oui. Euh, quand on est. Euh, non, non, à Célo. À Célo, oui. Euh, L'avocat chevronné. Qu'est-ce qu'il dit à la demande Pour que le téléspectateur... L'actuel vice-premier ministre en vice charge premier ministre, Quand les gens, ce que vous citez là, oui. vont tenir leur kermesse qu'ils appellent congrès, et ils demandent au premier au vice-premier ministre de pouvoir prendre acte de ces, euh, forf cette forfaiture, qu'est-ce que le vice-premier ministre leur dit Alors, il dit notification des du congrès, changement des statuts. Hein, hein j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référence du 30 septembre 2021 relative à l'objet revu en mars, ça veut dire pour euh, l'organisation du congrès. Je suis cependant au regret de vous informer que conformément à l'article 10 de la loi 0402 du 15 mars 2004, portant l'organisation de fonctionnement de la République, à l'ILEA 3, je ne saurais prendre acte de résolution de votre congrès tenu non, non, en considérant de l'arrêt sous RR. 25, 36, 6, 10, 21 de la Cour de cassation, lesquels a en dernier ressort tranché sur votre défaut de qualité d'engager du palais. Ce n'est pas moi qui parle. J'ai voulu que ce texte soit lu par vous pour raison de confiance. Vous direz qu'en lisant, je Sentiment suis. Sentiment patriotique à celle Okito Wanko Daniel. Voilà. Qu'on félicite par ailleurs pour la décision prise pour la, le port des effets militaires. Alors, et euh, l'interdiction de marche, ou plutôt de réunions sous les arbres. Et c'est une très bonne chose, d'ailleurs, ça va euh, nous épargner de, de plus Président, bon. je pense que ne, les téléspectateurs sont éclairés. Je peux vous redonner vos Le, le vice-premier ministre, ministre Asselo, oui. il dit tout simplement que je ne pouvais pas parce qu'il existe un arrêt. Cet arrêt-là vous demande, vous reconnaît... C'est lui le vice-premier ministre Oui, c'est euh, un avocat très chevronné. Je l'ai connu personnellement comme étudiant. On a vécu dans le même quartier. Ah oui euh, Oui, euh, 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 je suis euh, euh, ami, à, ami à son grand frère Jean Oyapindjou, euh, un ancien député euh, de mandature passée de, élu à Lodja, qui est aux États-Unis pour l'instant. On se connaît depuis, c'est un avocat brillant. Depuis qu'il a été euh, étudiant, vous sentez même quand il parle aujourd'hui euh, qu'avec euh, une, une maîtrise exceptionnelle, et, et aussi il a beaucoup plus corrigé, vous avez vu l'affaire... Euh, à euh, Toubatoubana, il a donné une leçon euh, euh, des droits. Mm. Et je pense que même dans ces dossiers, mm. euh, euh, il est en train de donner la leçon de droit. Alors, vous posez la question sur euh, l'ordonnance euh, du, du Conseil d'État. Oui. Pédagogiquement, je voulais que tous les juristes qui nous suivent y comprennent. Une ordonnance à référer n'est pas un arrêt du Conseil d'État. Une Où ordonnance. Où est la différence euh, L'ordonnance à référer suspension ou en référé liberté est une mesure administrative conservatoire. Parce que ne siège qu'un seul juge. Les arrêts du Conseil d'État qui ont un caractère opposable, ce sont des décisions finales, mais c'est la composition, la Chambre, composée de trois juges qui siègent. Tout juriste sait qu'une décision ou une ordonnance à référé, ça veut dire qu'ils sont allés euh, demander aux au Conseil d'État, ils sont allés attaquer non pas le journal officiel, non pas leurs différents procès-verbaux, non pas l'arrêt de la Cour de cassation, 
mais ils sont allés devant le Conseil d'État. Ils ont commencé au au, 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 à la Cour d'appel de Matete. La Cour d'appel de Matete, par rapport à ce dossier, c'était déclaré... Qui était suspecté euh, euh, de non, collusion. c'était déclaré incompétente pour statuer pour le... le les décisions de membres du gouvernement central. Mm. Et c'est pourquoi ils sont allés en appel au Conseil d'État. Mm. En appel au Conseil d'État, je vous informe que le juge qui a statué, c'est un ancien, c'est un militant du parti Lumumbis Tunisie, qui a assumé et qui a été nommé juge. Toutes ses fonctions, il les a assumées euh, comme militant du parti Lumumbis Tunisie. Donc, ce n'est pas, pas crédible pour vous. Ce n'est pas crédible. D'abord, hein, Premièrement, que cette ordonnance, vous le savez comme intellectuelle, une ordonnance à référer ne peut pas annuler l'arrêt la de la Cour de cassation, ne peut pas annuler le journal officiel, ne peut pas annuler les actes de Cancondé. Ça pour vous dire que, et même quand nous y allons, peut-être que si on avait le temps de faire du droit, euh, je ne suis pas juriste, mais par le fait d'être intellectuel et enseignant en Sciences Po, euh, je pense que quand vous prenez, vous allez en référer liberté. Lorsqu'on va en référer liberté, c'est-à-dire que Jean-Marie Kassamba a été reconnu comme DG de Télé 50 et par une décision administrative, ça lui empêche d'exercer ses fonctions de DG de Télé 50. Et donc, vous allez saisir le Conseil d'État en référé pour que le Conseil d'État suspende provisoirement hein, les, la production des effets de l'acte qui vous suspendait ou qui vous bloquait d'agir comme DG, mm. en attendant l'annulation, l'ordonnance à référer n'annule pas. C'est une mesure conservatoire administrative. Très bien, on a bien Et compris. Donc, euh, on donc a faut, bien compris. Euh, les gens doivent comprendre à ce sens que ça n'annule pas l'arrêt de la Cour de cassation, ça n'annule pas le journal officiel et tous les actes. Et deuxièmement, oui. euh, j'allais vous dire que euh, c'est un regret. Vous commencez que tout l'opprobre que le Conseil d'État subit aujourd'hui. L'auteur de cette forfaiture qu'on a appelée ordonnance, élaborée à l'hôtel Vénus, à la Gombe. Comment ça, à l'hôtel euh, Vénus Je l'ai dit, ce n'était même pas au Conseil d'État, c'était à l'hôtel Vénus. Par un militant du Parti de Mumbiste. C'est une affirmation euh, dangereuse. Par un, un militant du Parti de Mumbiste, originaire de la Mongala, devenu juge, et qui a été objet de l'opprobre sur le Conseil d'État aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tout intellectuel... Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites Je ce que je vous dis, je vous l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, euh, il est cité parmi les auteurs de la mafia au Conseil d'État. À ce point Oui. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'il est déjà sur une action disciplinaire au niveau de la, du Conseil supérieur de la magistrature. C'est connu. Et, et, et tout ce qu'il y a comme opprobre sur le Conseil d'État aujourd'hui, il est parmi les artisans. C'est un ancien, toute sa carrière, c'est un ancien militant du Palou, mais euh, qui a été nommé euh, juge au Conseil d'État, mais on connaît ses acquaintances et ses, ses, ses approches au sein du parti de Mombis Tunisie. Il va faire une ordonnance qui n'a même pas un soubassement. À référer liberté sur bas de quoi Vous organisez un congrès. La loi sur le parti politique demande que vous devez communiquer au, au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions pour plus d'actes. Et... Le, le ministre vous dit, je ne peux pas faute de, ou par rapport de l'existence. Et vous allez en référer. Quelle, quelle est la liberté qui vous a été refusée, ou qu'est-ce que vous exercez fon, fon, fonction pour demander au Conseil d'État d'établir votre liberté Revenons au-delà du juridisme, et revenons à la philosophie, pour ne pas dire au fonctionnement de ces grands partis qui n'est pas lu. Question fondamentale. Qui a aujourd'hui la légitimité le fief, la base. Autrement dit, qui est aujourd'hui à même de mobiliser suffisamment pour Félix Tshisekedi en 2023 Est-ce Mayobo Est-ce Makiashi euh, Je pense qu'il n'y a même pas de débat à faire. C'est-à-dire Je l'ai déjà dit. Euh, Dites-le euh, objectivement. Euh, euh, Mayobo, c'est un Melchisedec. C'est-à-dire euh, il n'a pas de fief, il n'a pas de père politique, de fief politique. Mais il draine du monde, hein, Mayobo. Le monde hein. que vous avez vu là, c'est le monde évitant du parti de Mobile, c'est ce maquillage qui mobilise. Je vous l'ai dit déjà autrefois ici, un homme politique respectable ne peut pas changer de circonscription électorale pendant trois législatures. En 2006, vous êtes élu euh, à, à, à Omo Amba. Vous à quittez Kinshasa. à Kinshasa. En 2011, vous quittez Mohamba pour Kenge. 
Nous tous là, on Mais savait que... National. Nous tous là, on savait qu'il était originaire de euh, Mouyanzi de Bagata. Mais, il... Mais en 2011, on nous dit que c'est un Mouteke de Pongkwangu. Et en 2018, il est à Lukunga. À Kinshasa. À Kinshasa. Il y a un problème de fief. Aujourd'hui, l'essentiel de ce qui existe comme fief du parti de Mobis du Sunifié, c'est le secrétaire général Willy Makiachi avec ses agents qui opèrent. Je ne vois pas comment... Euh, est comment Mayo Bopé concurrencer les palois Vous n'êtes pas au siège. Euh, non, suivez. Comment vous n'êtes pas ma tété. Non, ma tété ne représente pas un bâtiment. Vous êtes parti là-bas avec des Attends, machettes. D'ailleurs, c'est la même Vous êtes parti là-bas avec Nous des machettes pour agresser les gens L'audience va passer le 12 oui? pour la récupération. La succession Gizenga. C'est une maison privée de Gizenga. La succession avec son fils. Mais Kobe. pourquoi vous avez amené des machettes là-bas Non, on n'a pas amené des machettes. Les machettes, c'est ce qu'on a trouvé là-bas. Nous, on nous a dit que c'était pour l'ONG de Mme Idanzumba. Mais non, parce... vous êtes visé avec les tramontinants. Non, les tramontinants, on les a trouvés là-bas. Parce que celui, les gens qui étaient là nous, nous sommes allés là-bas parce que les parquets des Matete, la requête du parquet des Matete qui devrait installer le secrétaire permanent et ses agents, c'est le parquet, ce n'est pas nous. Vous ne pouvez pas aller avec le, la police du parquet et vous amener avec les, tram les tramontinants. Comment ça peut se passer Vous allez avec la police et le parquet. Il y a eu des blessés. A, mais les blessés par le fait que nous avons trouvé tous ces instruments là-bas. Et en demandant, on nous dit, c'est pour une ONG que Mme Sénatrice Idanzumba était en train de regarder pour, de garder là-bas pour son ONG. Donc on n'a pas amené quoi que ce soit. Sinon, je vous pose la question, est-ce que le parquet peut autoriser s'amener avec des gens avec Tramotina Mais si vous avez manipulé ces gens du parquet Non, camarade, quand même. Le parquet, c'est le symbole de l'État. Comment l'État, la police et le, 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 la, du parquet vont autoriser les gens avec Tramotina Machette pour aller et même ouvrir le bureau Ce sont eux qui ont ouvert le bureau, le parquet les inspecteurs du parquet, ils ont fait des constats avec le procès verbaux. Donc c'est tout ça. C'est quoi les discours Alors, je revenais pour le fief. Hein. Oui. C'est important parce qu'il faut que oui, les, les camarades, mais le président, Mario le, le, le président Félix. Il y a du monde, hein. non, mais, du monde hein. mais, papa, c'est où Ce, ce n'est pas la, la parcelle de ma tête. De, là, tout le monde, même vous-même, vous, vous pouvez faire les pleins, non C'est une parcelle résidentielle. Vous pouvez faire le plein, c'est où Quand vous prenez les palous, premièrement, le fief du palou, c'est le quilou. Et dans le Kwilu, le premier centre du Palou, c'est Bungo. C'est Willy Makesh. Quand vous allez à Idiofa, le centre important du Palou, c'est Willy Makesh avec Thierry Mouzaza et les autres. Quand vous allez à Bulungu, c'est euh, le, le, le DG Kamenga, euh, le honorable Moubalinkie, oui. Jacques et les autres. Quand vous allez à Massimanimba, quel est le militant, quel est le... le comment Mayobo peut concurrencer euh, euh, Didier Mazenga à Massimanimba Ça va se passer comment quand vous allez à Chikapa, l'un des fiefs, vous êtes du Kassai, vous le savez, la continuité des fiefs du Palou. Là, mais vous avez l'honorable Jean Baya, vous avez Claude Matala, c'est les, les gens qui sont avec, euh, avec Makiachi. Quand vous allez à Ilebo, euh, là encore un fief du parti de Mumbis unifié, c'est Justin Louépé, il est avec Makiachi. Quand vous allez à Goma, là où nous avons des députés, c'est Mme Aurélie Batumi qui mobilise, je crois que vous avez des images. C'est une dame aujourd'hui qui est imbattable en termes de capacité de mobilisation, même au sein de l'Union Sacrée. Vous êtes un peu prétentieux. Hein. Quand nous, même au sein de l'Union Sacrée, oui. quand nous tenons des réunions, cette dame-là est reconnue comme une mobilisatrice. Mais pourquoi on n'a pas eu beaucoup de ministres Les ministres sont fonction du nombre de députés. Patrick Mouyaï n'est pas avec vous hein. euh, Bon, euh, il semble qu'il était de G13, c'est ce qu'on m'avait dit. Non, il n'est pas loup. Bon, il, a des, il, est il, a de, il a de. Il est de, député Palou et nous et lui de la FUNA, je ne refuse pas. Absolument. Mais il semble que le Mais il a des cadres Palou au cabinet. Mais quel est le problème Tout le monde peut refuser. Et, et dans, cette, dans cette mouvance euh, euh, Godefroy Mayobo, il y a quelqu'un qui pèse financièrement Martin Kouaboudoulou, que vous, vous n'avez pas. Le, le, je ne sais pas, vous me surprenez, parce que euh, Martin Kouaboudoulou signe toute la liste du FCC. Toutes les listes du FCC qui sortent par le fait des déclarations contre l'Union sacrée, Martin Kaboulou le signe. Il n'est pas avec vous Je ne sais pas. Bah, il n'est pas avec... Euh... Alors que vous me surprenez, c'est qu'ils sont en train de tromper les président de la République. Comment ils peuvent avoir un financier qui est au FCC, en train de signer toutes les déclarations les plus de position du FCC, et qui est financier des gorées de froid Mayobo C'est qu'ils trompent le président de la République. Donc c'est une rectification claire que... Hein, libre à lui, en fait, euh, à son compte, que Martin Kaboulou, il est plus dans l'opposition que pro-FCC. Alors, mais, pro alors, alors, mais quand il finance, euh, comme vous ne témoignez maintenant, là, il a dit... Non, il semble-t-il, semble-t-il. Je mets au conditionnel. Euh, alors, je mets au conditionnel. Donc, vous comprenez. Je donc, c'est ce que nous apportons à 
Félix Antoine Tshiseke du Chilombo. C'est vos, vos fiefs là Oui, non, je prends, c'est tout le Congo. Que, si j'allais continuer, c'est tout le Congo. Tout ce qui est palo essentiel, je vous dis tout l'intérieur, à part ce que vous appelez le pont Matete. Tout le siège du palo à travers le Congo sont contrôlés par Makashi. Tout le siège. En termes de fait. Mais jusque-là, on n'a pas vu des mots d'ordre pour le, pays est, le pays est agressé. Nous avons été le premier le à faire pays, la déclaration. Le pays est agressé. On n'a pas vu manifestation ni, ni communiqué de presse de Palou. Jean, ça existe. Peut-être que vous n'avez pas été au courant. La manifestation s'est passée même de sur votre chaîne. La jeunesse du parti de Mombis Unifié a organisé une matinée euh, euh, à la Fikine. Entre autres éléments qui étaient là, c'est la mobilisation. Nous sommes l'Umumbiste. L'Umumba est mort pour l'intégrité territoriale. Le Mumba est mort pour l'unité nationale. Le Mumba est mort pour le, le, la dignité du Congo. Le Congo ne peut pas être attaqué. Et un Lumumbiste de son rang comme nous, sorti de cuisse de Lumumba, de Gizenga, politique de Gizenga, et garder silence par rapport à ces faits, ça serait nier même Lumumba comme notre maître. Ça serait nier Gizenga comme notre maître. Donc, quand on dit de vous que vous êtes des usurpateurs, vous pensez que c'est l'insulte qui vous est faite ben, camarade, entre celui qui est légitime... Je ne suis pas votre camarade. Ah, ah. Je suis journaliste et je pose des questions. Président, entre oui. celui au regard de preuve que je vous donne oui. et celui qui raconte sans preuve, qui est usurpateur, c'est la conclusion à tirer. Je ne suis pas venu en train de raconter ma vie. Une république est une république fondée sur l'organisation républicaine avec les institutions qui doivent être respectées. Les décisions des autorités en république doivent être respectées. Les décisions judiciaires doivent être respectées parce que la justice est rendue au nom du peuple et les décisions sont exécutées au nom du peuple. Mais est-ce que vous ne sentez pas République. que vous mettez un peu mal à l'aise, Félix Tshisekedi, dans tout ça bien. Parce que Mayobo dit bien à Félix Tshisekedi avec l'Union Sacrée. Avec quoi Qu'est-ce qu'il amène Que je ne suis pas lu. Ah ben, bah bon. le monde Maquette dit déclarer. la même chose. Finalement... Euh, sur quel pied va danser qui sait qu'il en 2023 Le président étant légaliste, il prône l'état des droits. Il n'y a pas d'état des droits sans respect des institutions. Comment vous allez construire un état des droits sans respect des normes Quelqu'un qui n'est pas reconnu au ministère de l'Intérieur. Une institution ayant comme prérogative la gestion des partis politiques. Comment celui-là dans une république peut se faire prévaloir. Un Mais pourquoi vous lui avez jamais porté plainte pour usage abusif des, oui, mais des peu... symboles de votre parti. Oui, bon, on, comme on était dans la procédure, on était au parquet, il a fui également encore en suspicion légitime. Et maintenant, là, tout ce qui est comme action menée, il y a, dernièrement, je fais de vous dire qu'il y a euh, une action qui est passée par rapport euh, avec euh, la veuve et euh, le, fils, le fils qui reste vivant, Kogi Gizenga pour la, 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 la récupération de leur maison, parce que le certificat d'enregistrement de cette maison C'est l'une des questions qu'on m'a envoyées. Est établi. Aujourd'hui, la famille Gizenga est avec qui La famille Gizenga, dans la plainte qui sont déposées à Matete, au tribunal de la grande instance, oui. ils reconnaissent Willy Makashi et comme secrétaire général du parti. La famille ministre. biologique. La famille biologique. Des Gizenga. Celui qui signe ce document, c'est la veuve du patriarche Antoine Gizenga, la vénérable Mbouba Gizenga. Et celui qui signe cette plainte, c'est Kogi Gizenga, le fils cadet du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Dans ces documents qui sont amenés au tribunal... Vous avez graissé a... la pâte à qui Pardon Vous avez graissé la pâte à qui La pâte du quoi, pardon, je m'excuse. Mais à cette famille-là ouais, mais, euh, mais avec, quel, avec quelle garantie, quelle promesse euh... Non, mais ce sont Giz... Mbouba Gizenga est une militante de première heure. C'est naturel, c'est que... C'est naturel pour Mbouba Gizenga, pour les enfants Gizenga. Il n'y a pas un problème. Seule Mme Dorothée euh, a été dans une déperdition. Paix à son âme. Oui. Elle oui. est allée créer euh, Wenge Tonya Tonya. Il n'y a pas de problème. Tonya Tonya. Il n'y a pas de problème. Elle était sur votre place, sérieusement. Malheureusement, elle nous a quittés. Mais... Elle nous a quittés. C'est que je vais vous poser une question. On est, on est, on est en train de terminer cette émission. Euh, vous, vous parlez avec beaucoup de véhémence. Euh, Comment tout ceci va se terminer Et Parce que euh, j'ai oublié de vous amener une correspondance du notaire de Matete. Notaire Notaire de par, Matete. Par rapport à quoi Il écrit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans cette correspondance, il dit 
il demande au, au vice-premier ministre de conseiller les groupes de Godefroy Mayobo, de créer un autre parti politique différent du Palou. Ça, c'est le notaire. Le notaire de Matete. C'est notre notaire naturel, par le fait d'être au de en bas mmh. et de Matete. Mmh. Le notaire dit, demande au VPM de conseiller le groupe de Mayobo de créer un autre parti politique. Parce que le Palou existe déjà avec des actes publiés au journal officiel et donc reconnu au ministère de l'Intérieur. Il ne peut pas y avoir deux partis politiques avec Palou. Au moins qu'il fasse comme, ça c'est le notaire qui dit, comme Mme Dorothée l'a fait, Palou bar Gizenga. Ils peuvent mettre, on deviendrait comme IDPS bar Kibasa, IDPS bar Ceci, mais parler du parti Lumumbis Tunifié. Dans, le, dans la lettre du journal officiel, vous ne l'avez pas tout lu, le, le directeur du journal officiel en parle. Il dit « Je suis content parce qu'il n'y a qu'un arrêté agréant le parti de Mombis Tunifié au ministère de l'Intérieur. » Dites-moi, euh, dites pour finir, des milliers de militants nous suivent. Ici au Congo, à travers le pays et à l'extérieur, qu'est-ce que vous leur dites ah, Premièrement, permettez-moi une seconde que je fasse euh, en deux matis. Euh, parce que j'ai suivi quelqu'un dire ici que lorsque le ministre de l'intégration régionale a été nommé, oui, il a appelé quelqu'un pour lui dire que le président m'aurait dit, hum? de dire, mais c'est de Bobard, le ministre Didier le Mazenga, le ministre Didier Mazenga, oui. c'est lui, lui, quand Gizenga n'est pas là, oui. et quand Lugui n'est pas là, l'organisateur, en fait, c'est lui qui est resté avec le palo à main, ni à la mort de Gizenga, ni à la mort de Lugui Gizenga, que Mayobo ne s'est présenté. Ah oui. Les militants le savent. Il n'oublie pas, pas que Ma Ma Mayo était quand même dans l'antichambre de Gizeng lorsqu'il fut premier il ministre. Il était hein. depuis 2012. Ministre a, prêt. Le, depuis 2012 qu'il a été écarté du siège de Gizenga. Il y avait avec lui euh, Adolphe Mouzitou et les autres. Ça fait 2012 qu'il n'était plus dans le siège. C'est Mme Idanzumba qui le ramène quand Gizenga est pratiquement au dernier jour. Ça c'est connu, nous tous, nous sommes militants du Palou, c'est connu. Et là, celui-là va dire Mazenga qui est resté avec le Palou. Qui a organisé le palo Vous avez compris que celui-là va appeler euh, monsieur qui n'a pas qualité et, et, et qui ne représenterait, je ne sais pas, peut-être en proportion de, sa, de son nez. Et, et, le ministre Mazenga va l'appeler pour Message lui dire. à vos militants. Et on Alors, termine. Les militants du parti Le Mombis Tunifié, euh, c'est du Congo et c'est d'à travers le monde. Euh, je vous rassure qu'il n'y a pas de débat. Un pays, une république, un parti politique est une personne qui est régie par les institutions de la République et par les lois de la République. Au regard de normes, au regard de la loi, au regard de la légitimité, il n'y a pas de débat. Vous avez vu, j'ai présenté toute la documentation nécessaire. C'est Willy, celui le ministre, celui le ministre oui. Willy Makiachi qui a la légalité reconnue pour, pour parler et agir au nom du parti de mon bis unifié. Il détient également la légitimité populaire politique par le fait que tout ce qui est essentiel du parti de mon bis unifié est contrôlé par... Willy Makashi, Didier Mazenga et nous tous qui sommes à la permanence pour apporter l'essentiel au président de la République, l'électorat. Le président n'a pas besoin de noms qui ont été auprès de Gizenga, même dans l'antichambre. Félix Antoine Tshisekedi a besoin de l'électorat. C'est lui qui l'apporte en 2023, qui dit « Je t'apporte Gungu, je t'apporte Idiofa, je t'apporte Massimanimba, je t'apporte Bulungu, je t'apporte Walikale, je t'apporte Massisi, je t'apporte Olomami. » C'est ces gens ici. Et voilà. Et donc, et, et, euh... C'est ces gens-ci qui étaient avec Gizenga et aujourd'hui, combien reste fidèle à Gizenga Et voilà, combien reste fidèle, il n'y a que Makashi. Merci beaucoup. <rire> Moi, je vous remercie. Ça s'appelle droit de réponse et également euh, réajustement de ce qui a été dit sur le plateau. Effectivement, je sais que vous avez à travers le monde beaucoup, beaucoup de préoccupations. Euh, le professeur euh, Gambi, euh, Robert, euh, doctorant de son état, était venu pour euh, un autre son des cloches. Merci de la fidélité. L'émission reste en ligne. Vous pouvez télécharger, partager le lien, mais également voir la rediffusion très prochainement. Dans quelques instants, pour ce jour, nous allons retrouver le club avec mon ami Willy Kalengaï et toutes les grandes signatures ici à Kinshasa, euh, l'espace républicain pour parler de notre pays. À très bientôt, avec le même plaisir.